வணக்கம் மகளே நான் தான் உங்கள் ராஜேஷ் மகளே உங்களை பார்த்து யாராவது பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி திட்டினாங்க அப்படின்னா அவங்கள பார்த்து நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேளுங்க பண்ணியை பற்றி இவ்வளோ கேவலமாக பேசாத ஏன்னா பண்ணி தான் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்குது அப்படின்னு அவங்ககிட்ட சொல்லுங்க ஏன்னா பண்ணி இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குற அப்படின்னு தான் பார்க்குறீங்க ஆமாங்க பண்ணி தான் இப்போ வந்து தன்னுடைய உயிரை பணையம் வச்சு கொரோ கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவிட்டு இருக்கு அண்ட் எங்கே வந்து நடந்துட்டு இருக்கு கொரோனா தடுப்பு மருந்து ரெடி ஆயிடுச்சா எங்கே போனால் நம்ம இந்த ஊசியெலாம் வாங்கி ஆளுக்கு ஒன்று சதுக்கு சதுக்கு போட்டுக்கலாம் அப்படின்லாம் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க தானே அண்ட் இதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களே அண்ட் மறந்துடாமல் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த சப்ஸ்கிரைபோடைய பேஸ் ஏறவே மாட்டுந்து ஒரு வேளை நம்ம சேனல் மட்டும் தான் இது ஒர்க் ஆகலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இல்லை நீங்கள் யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே மக்களே ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனாவுடைய வேகம் ராக்கெட் அதாவது கொரோனா பரவுற வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் மாதிரி ஜிப்னு ஏறிக்கிட்டே போகுது ஸோ இதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி வந்து முதலமைச்சர் அவர்கள் கலெக்டர் மாவட்ட கலெக்டர்களோடு வந்து ஒரு ஆலோசனையில் இருக்காங்க அண்ட் தமிழக முதலமைச்சர் இதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் தான் கடை அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொரோனாவுடைய ஊரடங்கு வந்து நீட்டிச்சிருக்காங்க அண்ட் தமிழ்நாட்டிலேயே கூடிய சீக்கிரமாக வந்து இது மாதிரி மிகப்பெரிய கட்டுப்பாடுகள்லாம் வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு கெட்ட செய்தியாகவே வந்துட்டு இருக்கு என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லாரும் மக்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் அண்ட் குச்சைஸ் எடுத்து காதில் வச்சா எவ்வளோ ஜில்லுன்னு இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு அண்ட் எல்லாருமே ஒரு பக்கம் வந்து இந்த கொரோனாவுக்கு வந்து தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கிற பணியில் வந்து ரொம்பவே மும்முரமாக இருக்குது இந்த உலகம் அப்படின்னே சொல்லணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் ஒரு நியூஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ ரிட்டனை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் தான் அஸ்ட்ரோஜென்கோ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனமானது கிட்டத்தட்ட வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வந்து கொரோனாவுக்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த நிறுவனமானது யார் கூட வந்து டைப்ல பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உலக புகழ்பெற்ற ஆக்ஸ்போர்ட் விஞ்ஞானிகளோட சேர்ந்து இந்த கொரோனாவுக்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இந்த மருந்தை வந்து பன்றிகளுக்கு வந்து முதற்கட்டமாக வந்து ஒரு சோதனைகளை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த கொரோனா பரவலத்துலேருந்தே இவங்க வந்து இந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணியில் வந்து ரொம்பவே தீவிரமாக இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது தான் ஒவ்வொரு கட்டமாக வெற்றி அடைஞ்சிட்டு வரும்போது இது இறுதி கட்டமாக வந்து இதை வந்து சோதனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது பன்றிகளுக்கு கொடுத்து சோதனை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த பன்றிகளுக்கு கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு திறனும் இல்லாத மாதிரி தெரியுது அண்ட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டோஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் கூடிய சீக்கிரமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்றிகளை வந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்க கொரோனா வைரஸை எதிர்த்து போராடக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த பன்றிகளுக்கு கிடைக்குது அண்ட் ஃபஸ்ட் டோஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் செகண்ட் டோஸ் ஒரு தடவை கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும்போது இந்த பன்றிகள் வந்து கொரோனாவுக்கு எதிராக கொரோனா வைரஸுக்கு எதிராக வந்து நோய் ஏற்பு திறன் பெற்றவையா இருக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஐயோ நம்மளாம் வந்து பன்றியா பிறந்திருந்தா ஆளுக்கு ஒரு ஊசியை வாங்கி குத்திருக்கலாமே அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க தேவையில்லைங்க இந்த ஊசியை வந்து மனிதர்களுக்கு கொடுக்கணும் கொடுத்து வந்து பரிசோதனை செய்யலாம் அப்படின்ற அடுத்த கட்ட இலக்குக்கு வந்து போயிட்டாங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து இவங்க போயிட்டாங்க அண்ட் பிரிட்டன்ட்ட வந்து இவங்க கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பிரிட்டன் அரசு கிட்ட இது வந்து நாங்க வந்து பன்றிக்கு கொடுத்துருக்கோம் இதுல வந்து நல்ல ரிசல்ட் வந்திருக்கு இதை வந்து மனிதர்களுக்கு கொடுத்து நாங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி மக்களுக்கு நாங்கள் வந்து தயாரிக்கிறதுக்கான முதற்கட்ட வேலையில் வந்து நாங்கள் இறங்கிட்டோம் அண்ட் இதுக்கான அனைத்து சோர்ஸுமே இருக்குது மனிதர்களுக்கு கொடுத்து இது சரியாயிடுச்சு வெற்றி பெற்று விட்டது அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இருபது கோடி பேருக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம் அண்ட் இதில் வந்து எந்த விதமான வர்த்தக நோக்கம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிறுவனம் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த நிறுவனம் அப்பா எங்கடா பிரிட்டன்ல தானே கொடுத்துருக்காங்க பிரிட்டன்ல தானே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அங்கேருந்து எப்படி நமக்கு வர்றதுக்குள்ள போதுமோதும் ஆயிடுமே அப்படிலாம் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா கவலையே பட தேவையில்லைங்க நம்ம இந்தியாவில் புனேவ தலைமையிடமாக கொண்ட சிரம் இன்ஸ்ட